Muy buenas noches, ha sido hace media hora, pero nosotros también nos sumamos a ese movimiento que comenzaba ayer a las 10 de la noche y que hoy se ha adelantado a las 8 de la tarde para que los niños también pudieran aplaudir. Es una manera preciosa de decir gracias a todos los que trabajan estos días para cuidarnos, a todo el personal relacionado de una manera u otra con la sanidad. Pero este primer día de estado de alarma nos deja más imágenes. La policía de Salamanca se veía obligada a multar a la primera persona por pasear por la calle, algo que está muy restringido desde hoy pero que muchos desoyen. Ciclistas, corredores o un hombre en plena Plaza Mayor de Palencia que tiene que utilizar un respirador. Lo van a ver. Y hoy Pedro Sánchez ha mantenido una videoconferencia con los presidentes autonómicos para poner en común todas las actuaciones y unir fuerzas. En esas está la Junta de Castilla y León. Lealtad, ha dicho Mañueco, con un mensaje también de firmeza respecto a las medidas de restricción para transporte, comercios o incluso para las iglesias. Vamos a recomendar a los ayuntamientos que sigan nuestra propia recomendación, que es más restrictiva que la del propio Gobierno de España. La Unidad Militar de Emergencia se ha desplegado en las siete ciudades en las que tiene base, entre ellas la de León. Su misión principal ahora mismo, la de realizar labores de revisión ante posibles actuaciones en zonas de afluencia masiva de personas para desinfectarlas. Y no había rastro de turistas esta mañana en el acueducto, uno de los monumentos más visitados del país. Las calles están vacías y así seguirán en los 15 días de momento que dura este estado de alarma. Y en medio de esta crisis del coronavirus acabamos de conocer que Felipe VI renuncia a la herencia de su padre. La renuncia llega tras las últimas informaciones en las que el propio rey aparecía como beneficiario de cantidades millonarias llegadas de Arabia Saudí. Además, el rey Juan Carlos dejará de tener asignación anual. En el tiempo mañana la situación se complica y eso puede venir bien para que todos nos quedemos en casa. Bajarán mucho las temperaturas y tendremos viento, nubes, lluvia y nieve.